穿越到《隐女》游戏里攻略了那个高冷反派大小姐，女主灵向提拉下班回家，沉迷游戏，结果意外猝死了。睁开眼睛，发现自己变成了皇家学院的平民主角，自己竟然成了游戏的主角。但灵将将最中意的是那个总找他麻烦的反派大小姐克雷亚。睁眼就看到偶像克雷亚就在面前，灵将将激动的不行，一见面就向克雷亚告白了。他知道克雷亚厌恶自己，但表示自己完全不介意，欺负随便来就行。糟糕，原来有点。嗯，克雷亚觉得世界观被刷新了。但他还是想试探一下林将将，不管是推倒还是故意踩脚，林将将都显得挺兴奋。明明有手下却偏要亲自动手，踩的时候还得一亲了。看着克雷亚都看傻了，妈呀，遇见变态了！克雷亚藏起林将将的书，林将将以为他想跟自己一起读书，克雷亚自己都说不清楚。林将将的室友米夏也很无语，提醒他最好别跟克雷亚扯上关系。克雷亚家世显赫。在王国里也是出了名的贵族，林将将让他放心，自己真的很喜欢克雷亚。那些话也是故意吸引克雷亚注意。虽然克雷亚爱欺负人，但他其实还有自己的原则，比方说推人也挑安全的地方，隐藏书本但不会扔掉，欺负人从不让手下出手。林将将觉得他其实在掩饰自己内心的脆弱，不可以。他对这个傲娇反派真的太上头了，但克雷亚有时候确实挺过分，他那贵族的傲慢不可一世。看不惯平民在学院混，觉得平民不配在学院读书。不管克雷亚怎么欺负，林将将越挨欺负越来劲，结果搞得克雷亚哭了出来，还说他的努力全是为了赞美克雷亚。克雷亚气到直掉泪，转身就跑掉了。米夏看了都受不了，你这么搞，克雷亚可能真不理你了。林将将一下子觉得受打击，克雷亚就给了他点建议，要不变成那种克雷亚都不得不理你的人。林将将第二天就想跟克雷亚说话。却被克雷亚的小弟挡住了。林将将脸色一沉，抱歉，我没兴趣和小弟聊天。我眼里只有克雷亚。克雷亚嘴硬，让他离开学院，却纠正了他的问候方式。就在这时候，几个游戏里的男主角出现了。开学几周了，林将将差点忘了这还是个游戏。三位王子本来是林将将的攻略目标，但林将将对他们没啥兴趣。大王子罗德倒是觉得有意思。林将将偷偷问克雷亚，要不要跟二王子赛英聊聊看？在游戏里。克雷亚一直暗恋赛因的，阿武看克雷亚慌张红脸，觉得挺逗的。周围的人都听见了，克雷亚下意识想要解释，罗德忍不住笑了，真是电的彻底。林将将心里一紧，赛因在游戏原版里就是个感情复杂又麻烦的人，夹在牛哥俩中间不自闭都难，而且人气也是垫底的。林将将其实还挺看好他的，他打算和克雷亚一起去道歉，克雷亚却很不爽。非要欺负林将将，哭了才算完。他的两个小弟也是一脸无奈。大小姐就喜欢欺负人，可还是下不了狠手。结果找到个爱受虐的，反被占了便宜。两人劝他别傻了，劝不动就一起复习去了。明天就要考试了呢。克雷亚就找到林将将，提出考试赌个局。林将将要是输了就得退学。林将将本来不想答应，对他没什么好处嘛。退了学还怎么和克雷亚一起玩啊？克雷亚也挺纠结的。林将将就提个新条件，要是克雷亚输了，得答应他一个要求，克雷亚就上当了。米夏就做证人吧。克雷亚以为自己占上风，哪知林将将老玩家一个，游戏里考试刷了无数遍，答案都记进肉里了。笔试对他来说小菜一碟，礼仪考试就难为他了。游戏里随便选选就过，现实的真的会那一套。这玩意儿得贵族经验撑着。林将将眼神不自觉找克雷亚，没辙啊，就是喜欢的不行，结果被老师扣分了。最后是测试魔力，检测基础魔法水平，魔法分五阶天赋。克雷亚火属性高材生，林将将趁机偷偷走了。测魔法时一溜烟跑了。考魔道具操作，罗德和优将测完了，发现赛因心情不行。林将将文上场，罗德看他故意打偏，罗德那把总范儿出来了。你这是在引起我的注意。考试结束当晚，林将将一袭克雷亚。一上来就晚安拥抱，克雷亚被吓得尖叫了。明天成绩就出来了。克雷亚嘴角挂着嘚瑟的笑，发现林将将一夜都没睡，居然在琢磨让他干啥。成绩一放出来，林将将居然考了第三。就在大王子和三王子后头，克雷亚就差了林将将三分。罗德还表扬林将将干得漂亮。林将将笑着接受了。克雷亚搞不懂林将将怎么赢的。林将将没吐露的事，他不仅是玩家。还是个出通人质的大神。为了扩克雷亚的故事，对这游戏的背景啊、设定啊、资料啊了如指掌，自信比编剧还要懂。同人女不是吃素的。然后魔法考成绩震惊了所有人，林将将考的居然是第一，而且测不出来。林将将这情况特殊，成绩就没算进综合里。米夏急忙问林将将咋回事，罗德只说林将将故意射偏了，射偏还能第一？难道林将将天赋超群？
是超越这个级别的。摩德说，如果是这样，特定系会直接报废。但大多数人魔法只有那四种属性，魔法中的某属性。林将将可能是稀有的双属性魔法师，这帮人猜的没错。林将将有地和水属性，而且都是顶级的，所以按游戏标准是测不出来的。林将将早就猜到了考试结果，小弟们正安慰克雷亚。林将将已经找到他们，提出了之前的赌约。别忘了。赌约定的时候，他说克雷亚的赢，可成绩现在还没定，意思就是克雷亚没赢他，因为发过神明誓，克雷亚只好答应了。可林将将想让克雷亚做的只有一件事，他叮嘱克雷亚，不管啥困难都得咬牙坚持，得保持希望。克雷亚本以为他会提别的要求，还是答应了他的誓言。林将将高兴得说最爱克雷亚了，克雷亚气得脸红红的。然后克雷亚打算挑个女仆。没想到面试时看到林将将，林将将说学费免了，还有奖学金，但贵族学校花销大，面试当女仆能挣钱，还能和克雷亚亲近，多好的事儿！女仆长说林将将面试很棒，克雷亚被林将将的爱吓坏了，结果引来爸爸注意，克雷亚的爸全是位列第三，对女儿宠爱有加，才有了克雷亚的性格。爸爸赞同女仆长的评价，但女儿不喜欢就不会用。林将将却提了个名字，连着几个关键词，克雷亚爸神色一变。让克雷亚和女仆长先出去，单独和林将将谈，谈了整个下午。出来时说林将将值得信任，并对克雷亚说：“随从一流身边，作为家里长女，克雷亚得学会掌控。”没辙，克雷亚只好同意。面对林将将那热情，他是真的怕了。克雷亚也是人嘛，万一父辈盯着肯定害怕。克雷亚还有另一女仆雷尼，雷尼性格超温柔，是商会大户的闺女。虽是平民，但家里很有钱，家里其实挺富的，所以家里就派了女仆来伺候克雷亚。但林将将看这俩，觉得他们不像主仆，倒像是姐姐在照顾妹妹。克雷亚就是不知青椒。林将将在一旁说他能帮他吃掉，这样就能间接亲一下了。克雷亚吓得急忙把青椒吃了，完事儿了，把克雷亚玩弄得团团转。女仆不能上课，林将将就成了课堂上的小助手。下课，克雷亚和小跟班先撤了。林将将开始收拾课桌，罗德突然拉他去玩。林将将直接拒了，说他得干女仆活。罗德出主意说带上克雷亚不就得了？林将将皱了皱眉，毕竟这是乙女游戏世界，恋爱戏码是标配嘛。主人公分数高，罗德的好感度就能飙升，林将将才会在比赛中过一输。结果却搬起石头砸自己的脚，旁边的赛因好感度低到不能再低。不过林将将对那俩没兴趣，他心里就想着和克雷亚亲亲。克雷亚和小跟班聊着，聊起新出的甜点巧克力。克雷亚让林将将给小跟班准备巧克力，两个小跟班在那儿冷嘲热讽，说克雷亚身边有林将将真够呛，还觉得林将将能分点零将食。克雷亚说他才不给林将将准备呢。林将将说不用麻烦，他比起巧克力更想看克雷亚洗澡，这饭量能翻三倍，把他们三个吓傻了。雷尼说林将将果然对克雷亚情有独钟，林将将却摇头否认。克雷亚表情一变，林将将问他是不是孤单了，他说他不是喜欢，是超级无敌爱。学院的女生们都会去澡堂泡澡。林将将和雷尼帮忙给克雷亚洗头做美容，她那卷发是学她妈妈的。其实我本来头发是又长又直的，一洗完简直美呆了。林将将看的眼珠子都快掉出来。但克雷亚心里想的是，平民怎样都是平民，根本不配她搭理。她忘了雷尼也是平民出身，雷尼脸上露出点儿失落。但她赶紧转移话题，开始和林将将聊克雷亚。林将将坦白还是很喜欢克雷亚，克雷亚脸红的都像钻水里藏起来。晚上，雷尼一走，林将将就守在克雷亚身边，让人疑心林将将的真心目的。林将将说他留下是单纯因为喜欢克雷亚，别无他意。但克雷亚心里还是不太信任。林将将表示没关系，他有的是办法让克雷亚信他。克雷亚第一次这么认真看林将将，脸蛋儿一片通红，没像平时那样反驳林将将，只说随他去。林将将沉浸在和大小姐亲密的幸福里，罗德却总找林将将下棋。没想到林将将竟让罗德吃了不少苦头。罗德其实早就在。在棋局中设陷阱，林将将早就看穿了，只是没有点破。罗德好奇平民也能下棋，林将将摇了摇头，说实话，他也是第一次真下棋，规则倒是懂，家里可没棋具。这还真是，在乙女游戏里也能和 AI 下棋。林将将那会儿下了不少局呢。罗德嚷嚷着下次还要再战，还特意叮嘱林将将下次别手下留情。林将将头大了，这好感度真是降不下去。克雷亚叫林将将陪他下棋。两个人在庭院里对弈时，刘将和一群粉丝恰好路过。刘将指出林将将在故意引克雷亚下棋，林将将笑呵呵的，没辙啊，克雷亚实在是太招人喜欢了。刘将建议换换心情，还叫林将将把米夏叫来一起打牌。林将将眼睛能看出来米夏和刘将之间的火花，偷偷对克雷亚耳语问他怎么看。
克里亚觉得林将将想象太肤浅了。林将将掌握着剧情大纲，他清楚优将和米夏是儿时玩伴，米夏家庭衰落前他们关系挺好，米夏对优将还是一片痴心。开局林将将运气还不错，但没多久他感觉到了不妙，优将找来的洗白手是自己人，竟然在开局里作弊，林将将能有什么办法？他总不可能直接和王子叫板，只好装作没看见。其实优将也察觉林将将已经知道了，林将将提议到此为止，他得赶紧带克雷亚撤。感觉米夏的目光都能杀人了，还是留点空间给好兄弟吧。林将将和克雷亚走后，听到一阵琴声，他偷偷拉着克雷亚和雷米去庭院。这段是游戏里的桥段，本来是赞赏赛因琴技高超，没想到克雷亚一看就冲过去了。他认真的赞赏赛英弹得好，林将将捂着额头痛苦不已。为啥偏偏选了最糟的选项？这段本来可以提升好感度的，但一般是等琴声完才说话的，中段会让好感度降低的。赛英把琴收起来，他说这只是消遣，对于当国王没啥帮助。林将将提议玩个国王测试游戏，其实就是玩国王游戏。林将将讲完规则带头玩起来，没想到赛英抽到了国王。林将将趁机和克雷亚贴贴，然后雷尼也抽到了奖。他让浩魔号的头，正好轮到赛因和克雷亚。林将将这波助攻打得漂亮，两个人都害羞的脸红。接着林将将初中国王，他和雷尼对视一眼，眼神中传递了信号。他事先和雷尼说好要作弊，就为了让克雷亚和赛因更亲近。雷尼不懂林将将不是挺喜欢克雷亚的吗？为啥还要做这种事情呢？林将将淡定的让他们俩接个吻。林将将坦率的说，这不是最终目的，他想测试赛因会不会看穿真相。林将将话术一顺，把赛因忽悠过去了。赛因居然没生气，只是严肃警告不许有下次。林将将他们四个人一起吃饭，米夏突然问林将将是不是对男的感兴趣。林将将自在的回应，他说自己从没对男的动过心，可能对女生更有感觉吧。克雷亚好像感觉到了威胁，米夏劝他别太激动，他那样的反应反倒显得过激。克雷亚明明是直男，大家都看得出他喜欢赛因。但克雷亚不会每遇到个男的就防备，就算林将将真喜欢男的，他也不会见一个爱一个。不管值得弯的感情都一样，爱情不分性别，只是偶尔会喜欢上女生。每个人的喜好都不同，林将将就是不太能对男生动心，所以他更愿意和克雷亚亲近。这让雷尼更困惑了，因为林将将刚刚居然帮忙作弊，撮合赛因和克雷亚。克雷亚这才明白了真相。林将将说他支持克雷亚谈恋爱，但他没对大家说，自己虽然喜欢克雷亚。但更希望他能幸福。他的初衷不是和克雷亚结婚，而是希望他过得幸福。这是他心里默默的。正好这时候上菜了，他趁机岔开话题，心里其实还是挺难受的。毕竟被喜欢的人回应不多，所以他选择默默陪在一边。自己的行为可能会被人议论。果然有人开始议论他了。一个普通女子，但追求克雷亚，还以为罗德他们对林将将有意思。人家只是觉得林将将挺特别，林将将还没来得及难过呢，就有人奇怪的递过来手帕。那俩看到克雷亚都不敢吭声了。然后克雷亚把林将将叫到一边，米夏看着有点惊讶，克雷亚居然帮林将将说话了。但雷尼知道这不是真的帮忙，克雷亚是因为自己不小心造成误会感到愧疚，正好那俩人踩到了地雷，结果成了克雷亚发泄的对象。雷尼觉得克雷亚还是个大孩子，林将将跟着克雷亚出来，脸都红了。他问克雷亚是不是讨厌他，克雷亚说的确是这样。林将将听了又兴奋起来。现在这个异世界的国家都在争夺魔法开发的权利，要开发魔法必须得有魔法石。他们的国家现在正是通过商会来开发魔法石，雷尼家就是干这个的。而开采点就在克雷亚和雷尼的家乡，开采工作是国家批准的。他们今天的各式实弹射击，射向的敌人是魔兽，魔兽是和魔法石一起被发现的。是动物吞了魔法石变异后的产物，只要摧毁了核心的魔法石，就能打败魔兽。米夏提醒林将将专心一点，赶紧开始练习吧。林将将一回神就不小心释放了个普通攻击，结果不小心把靶子炸了个粉碎。林将将觉得自己这下惨了，谁知克雷亚在后面也施了个火焰魔法。平时爱耍小脾气的克雷亚面对老师还是挺上心的，他的能力虽然只是一般的终极水准，但这种表现也算不多见。米夏只好装作不认识他俩。同班同学们都在训练的时候，一个史莱姆从树林里探出头来。这个国家的四种属性魔法相互制衡，每种属性都有不同的效果。比如土属性是防御用的，还能用来建造城墙；火属性主攻，水属性可以治疗和修复，但是死者是不能复活的；风属性能帮火属性加强攻击，和水属性配合能强化治疗效果。风属性的学生是老师亲自指导。米夏和赛因都在那儿呢。林将将跟克雷亚一边筑堵墙，一边互相斗着玩。罗德评论说他俩关系挺铁的。两个王子也夸起林将将来真不赖。
可林将将心里没啥乐趣，比起王子们的夸奖，他更在意克雷亚怎么夸他。他们俩都觉得林将将和克雷亚的关系真不错。学院骑士团的任务就是处理魔兽，只有学校里的精英才能被选上。林将将玩过那游戏，当然对这星杰了如指掌。说起来是骑士团。实际上就跟学生会似的，加入了能触发王子的特殊剧情，还有 CG， 但在游戏里加不加入其实没啥大影响。罗德猜林将将肯定会去试试，毕竟他梦想成为克雷亚的守护骑士嘛。林将将立马就想到了强盗，幻想着自己保护克雷亚的场景，没想到克雷亚也说自己想去参加选拔。这样一来，克雷亚也换上了铠甲。不管怎样，林将将都觉得挺好的。克雷亚总觉得林将将脑子里想的是些奇怪的东西。正当这时，有学生不小心把。火球扔进了树林里，然后大家都感到地面震动。一个巨大的史莱姆从树林里钻出来了，他透明的身体里那颗魔法石在闪光。老师赶紧指挥大家撤退。林将将知道老师施展不了风系魔法攻击史莱姆，其他人撤的时候，他留下来帮老师忙。老师看到林将将召唤土墙的手法，怀疑他不像个新手。林将将心里想，这就是游戏里的意外袭击事件，习惯了就能快速进步。林将将的感谢自己身上的主角光环。林将将叮嘱老师，让自己控制住史莱姆时，指挥其他学生集火。但学生们经验还不足，刚把怪物和打碎就沾沾自喜。林将将本来打算收尾，可是土墙用光了魔力，环顾四周全被史莱姆搞得一塌糊涂。林将将自己也被正着给抓了，这要是弄不好，很可能直接上演英雄救美戏嘛。林将将可不想演那种男主角，他只好喊了克雷亚的名字一声，结果克雷亚也被触手绑上了。林将将一下子就被这画面迷住了，克雷亚被摔到地上，他自己都还麻着呢，哪有空去救林将将？这时候赛因扶起了克雷亚，还说能帮他加强属性，叫克雷亚跟他一起攻击。克雷亚被帅哥迷住了，一下子就不害怕了，他俩齐齐跳起来，同时出手了。林将将看着克雷亚空中的身姿，看得口水都快掉下来。史莱姆的魔法石被一枪穿透，林将将也终于脱险了。赛因拍拍林将将肩膀，问他还好吗？克雷亚脸都红了。不敢看人，学生们围着他俩，都说他们真厉害。克雷亚想说功劳不是自己一个人的，转头一看，赛因不见了。这时林将将溜进树林，发现了个瑟瑟发抖的水史莱姆。林将将心里明白，剧情里那大水史莱姆是小的吗？他攻击是为了保护孩子。还以为那火魔法是要害怕孩子的，林将将没想到剧情这时候会来。作为补偿，他与水史莱姆签了个契约，决定要照顾这小家伙。林将将一出树林，就看到克雷亚在感谢赛因，赛因差点摸到克雷亚头。林将将心里那个疼啊！他转身想走，踩到树枝，结果克雷亚注意到他了，他甚至没搭理赛因。而是跑来检查林将将受没受伤，还问他刚才去哪了。林将将有点不确定，这样下去真的好吗？毕竟赛因刚才都快摸到头了，没想到克雷亚连那事都没提，倒是赞林将将这个平民表现不错。毕竟他确实争取到了时间。林将将马上就笑了，跟克雷亚一块儿回去。克雷亚知道林将将养了个魔兽，觉得真是天马行空。米夏倒说习惯了还挺萌，克雷亚立马不高兴。林将将赶忙让小雅变成克雷亚样子，说他会模仿美丽优雅的女生形象。其实这时扯淡，史莱姆会变形是为了安全，但克雷亚以为在夸他，就答应留下小雅。骑士团的比试，林将将他们都过了，克雷亚不理林将将去恭喜米夏。罗德他们三个过来了，说比试只是个开始。重头戏还是实操考核。刘将和米夏还在那聊，米夏来靠是因为克雷亚说林将将需要监护人，克雷亚跟林将将单独说话，决定比一比谁更厉害。如果林将将考试挂了，就得离开学院。林将将本来还打算耍点手段，这回克雷亚机灵了，问清楚具体条件，林将将只能说自己要是没选上就算输，要是被选上了就他赢。没赌克雷亚，因为林将将信克雷亚肯定能过。考核是由团长和副团长监督。罗德他们都发现了小雅，竟然是一对一的比赛，场地会有保护罩。赛因对上的是优将，两人一打起来，林将将在边上围观。谁知道赛因这法师长相，却是打近战。优将的招数是水系魔法，还能把水魔法变成冰，成了不少妹子心中的偶像。可赛因的风魔法能挡开攻击。还帮他在地上快速移动，不过优将用冰柱挡下了他的攻击。赛因一剑劈开冰柱，闪到优将背后去了。优将直接举手投降。赛因说自己也没全力以赴。米夏的对手是罗德，罗德开局就没手软，大家都小看了米夏的能力。米夏的辅助风魔法，他用风声搞得人特别难受。这技能叫做塞王，米夏也挺极致的，把自己的风属性用到了极致。但罗德的火力太猛，罗德的天赋其实一般，但魔力超强。所以他的火力那么压制，米夏挨不住这样的连续攻击。
，只能认输了。米夏的风护盾，周围形成了个真空区。罗德一直用火攻击，米夏都快缺氧了。林将将他们把米夏送医务室，小雅就留在了长凳上。森英经过，忍不住多看了一眼。终于轮到林将将对克雷雅了。大伙儿都围观呢，林将将就想跟克雷雅玩玩。克雷雅让他先攻，林将将还是上手了。克雷雅的火属性很强，她是有红脸女王之称的。她的火焰一放就化掉了土地。林将将放火焰枪时，林将将用特殊材质挡下了攻击，那是他从现代学的知识。这材质熔点特别高，两千度都融不了这玩意儿。克雷雅却换了个招数，林将将又给挡下了。罗德他们都吃惊，林将将反应超快。罗德和尤将都惊讶，因为林将将总想着克雷雅。看来大家都挺懂他。克雷亚突然跳起来，决定使出招牌绝招，但这招是他们家的秘密武器，他没直接攻击林将将，只是给个警示，自己用这招也就那么几次，让林将将直接投降好了。林将将还是不想就这么认输，把克雷亚站的地方挖个坑。克雷亚连续栽了两次，他咬着牙准备反击，赛英去劝他。直接认输得了，这人啥时候这么宠小雅了？最后赢的还是林将将，结果一出，克雷雅也过了。团长说这考验是看实力的，胜负不是重点。林将将赢了还让克雷雅发誓，绝对不能放弃。克雷雅不懂他为啥这么做，还是答应了他。这时林将将才想起小史莱姆不见了，绝怨骑士团的头头和。负的一个是克雷亚跟班的哥哥，另一个是雷尼的哥哥。就在学院成立纪念日，简称学院文化节，骑士团以前都开咖啡馆，咖啡馆在这儿挺新鲜的，只是和女仆一起。罗德突然来了个点子，大家互换衣服穿穿看。众人觉得王族这么做不太合适，罗德带头热闹就热闹点吧，大王子都没意见，其他人肯定没问题。克雷亚本来想反对，听说能看赛因穿女装，说真的，他也是心动。所以团长的想法被忽略了，但让克雷亚伺候别人，他有点接受不了。就在这时候，副团恰好经过，雷尼的哥哥还是和他们打了声招呼。副团说有平民学生在搞游行，学生会还有事要找他们帮忙。听说餐厅晚上老有神秘人出没，学生们去查个究竟。忽然背后一拍，回头一瞧，人影都没有，就留下个湿哒的手印。克雷亚吓得要死。副团打算让他们查查这事，不愿意也没事。克雷亚说他们愿意去弄清楚，得赶紧解决些问题。林将将和克雷亚晚上提着灯来到厨房，克雷亚全程提心吊胆，感觉超害怕。林将将却端来了点心，是他心动的巧克力熔岩蛋糕。克雷亚尝了一口，意外的觉得挺好吃。林将将说最近在琢磨菜谱呢。克雷亚有点迷糊，林将将怎么这么淡定？平时不都跟着他吗？啥时候研究菜谱的？忽然想到。每晚餐厅的神秘人影，原来那人是林将将，难怪他一点也不怕。原来一开始就知道是怎么回事。克雷亚生气的想走，克雷亚不信那套转身就走，那吓得尖叫一声。仔细一看，原来是小雅变的。林将将说床都铺好了，邀请克雷亚留下来一起睡。克雷亚本来不想同意，可门一推荐，那走廊阴森森的，又关门回来了，直接钻进被窝，还硬说自己累了要休息。克雷亚梦回小时候，爸妈走忙。生日都得自个儿过，贵族就得把责任义务放手回，不能和妈妈一起，他心里不爽。克雷亚特别生气，妈妈想补偿他，说买个生日礼物给他，可克雷亚根本不想要礼物。妈妈要走之前，他说最恨他了。回房后看着妈妈离开，泪汪汪。马车一走远，雷尼他们送给克雷亚个小梳子，这梳子对克雷亚还早着呢。雷尼说可以先给妈妈梳梳头，等长大了这梳子正好用。雷尼笑得好开心。克雷亚抱着梳子睡着了，却突然传来坏消息：妈妈的马车出了事故，妈妈不幸去世了。克雷亚傻了一样参加了葬礼，他甚至想过自己也不想活了，毕竟最后一面还在吵架，连说声对不起的机会都没了。克雷亚泪流满面睡着了，林将将心疼的帮他擦泪。第二天，克雷亚醒来看到林将将，尴尬又生气的爬起来。返回后，林将将跟雷尼报告，他见到哥哥了。雷尼一直很敬仰哥哥，林将将建议雷尼也来参加文化节。林将将给大家准备了特制美食，文化节上的餐厅料理，三明治的味道让雷尼惊喜，感觉像在拿尝过似的。克雷亚说那是最近很火的店的味道，是那家餐厅的蛋黄酱，巧克力也是那儿的。可林将将怎么会知道呢？林将将心虚的躲开视线，他说听说就模仿做做看。雷尼却半信半疑。下午时，雷尼偷偷试探林将将，一聊到吃的，林将将就露馅了。他贡献了食谱给餐厅，但他让雷尼别告诉克雷亚，都是为了克雷亚好。雷尼犹豫了一下，然后答应了林将将，但求林将将教他做菜，也想让克雷亚吃得好点。林将将约雷尼晚上来找他，克雷亚也跟着一起来了，说他俩偷偷摸摸的，一定是去做好吃的，自己也能帮忙试试味道。
。林将将把外套递给克雷亚，然后带雷尼一起做焦糖布丁。雷尼去泡茶的空档，林将将偷偷给了雷尼蛋黄酱食谱。林将将让雷尼记下食谱后就销毁了。如果将来有用得上的时候，就大胆用这个秘方吧。雷尼后来自己试着做布丁，不小心手都烫伤了。林将将用治愈魔法帮他处理伤口。克雷亚在一旁看得有点嫉妒，被发现了还有点不好意思。林将将真希望这样的日子能一直持续，可是现实总是复杂的。学校要举办文化节了，他们要开咖啡厅的，找个真正的女仆来指导，所以就请雷尼来当老师。一开始那些贵族们对听平民的话有点抵触。但雷尼化身严师，把大家都训练得服服帖帖。主要是罗德他们都支持雷尼，别人也就不敢多说什么了。原来雷尼小时候就开始忽悠克雷亚，那时候他刚到克雷亚家当女仆。克雷亚小的时候父母不在，女仆们都宠着他，性格就变得特别难搞。一般的女仆都待不长久。克雷亚想让雷尼给他当坐骑，雷尼却耍小聪明把他哄好了。不过为了即将来的文化节，克雷亚也打算好好准备一下。到了文化节当天，克雷亚和林将将穿上了帅气男装，罗德他们几个王子换上了女仆装。他们穿上去还挺得意，米夏和尤将也是玩得不亦乐乎。克雷亚更是帅气逼人，把来参观的女孩子们都迷住了。林将将趁着休息时间，赶紧找克雷亚来服侍他。克雷亚气得咬牙，雷尼在旁边盯着，只能提醒林将将别太过分，否则小心挨打。林将将却乐在其中，觉得这是种奖励呢。克雷亚叫林将将等着瞧。这时候，尤将换上了女仆服装，迎接新来的客人。后面却突然跳出个男生要见尤将，尤将的同事说这是不排队的。尤将摇了摇头，让那男生先别急。男生忍不住就跑了。黑袍人注意到了他，林将将负责之事的时候，突然有俩找茬的客人来捣乱，非说要林将将做个稀有动物的菜，那种动物可不好找，更不用说弄到肉了。在游戏里，这角色就爱找麻烦，如果角色好感度够了会帮忙。可林将将不喜欢刷男角色的好感，这找他的家伙可真够呛。谁知道克雷亚突然站出来了，还特别懂那外国语，两三下就把问题解决了。林将将在幕后感谢克雷亚，克雷亚脸红说：“他不是为了林将将，行行行，傲娇也挺好。”雷尼突然想起从前，他只要穿女仆服就行。但克雷亚说服是他的，怎么能没条好看的裙子？那时候看不起平民的人也多，克雷亚对平民不友好，但不许别人欺负他的人，三言两语就把那人唬住了。克雷亚说雷尼是他的人，即使是平民也得有尊严。再迎来替林将将交班，看着挺累的样子，林将将正好和克雷亚一起休息，帮克雷亚整理头发，说最喜欢真诚的克雷亚。克雷亚自知性格清楚，但还是担心跪着要林将将出游，脸一红。没有拒绝，喷喷喷，攻略进度过半了吧？林将将牵着克雷亚逛摊，克雷亚没啥想吃的，林将将就指向旁边鬼屋，克雷亚装作不害怕，结果被林将将拖进去了，吓得紧紧抱着林将将不放手，当场就不敢松手了。鬼屋出来后，林将将陪他好好玩了一圈，让克雷亚休息下。自个儿去买水去了，路上看到个超漂亮的项链，想也不想就买了。回头想找克雷亚的时候，碰上呼吁平民运动的学生，就是之前想找尤将那男生，那人想拉林将将一起。克雷亚突然出现了，给打断了谈话。他警告他们别给手下灌输奇怪思想。林将将跟克雷亚说，他不觉得那帮人傻，对林将将来说，平民贵族没分别，他做的一切都是为了克雷亚。把祝福恋情的项链送克雷亚。说自己会支持克雷亚和赛因的爱情，克雷亚一头雾水。林将将以前总缠着他，明显是喜欢他的嘛？为啥又支持他和赛因呢？林将将说，比起自己喜欢，更想看克雷亚幸福。克雷亚不懂林将将为啥这么做，林将将只是笑，说克雷亚救过他心灵，现实里日复一日工作，疲惫到不行，压力巨大，却逃不开。直到游戏里遇到克雷亚，克雷亚可能不知道，但林将将被那样的克雷亚吸引，救了他的心。小芳以为他开玩笑，说游戏守护到死结束，却不敢看林将将，还说他和林将将只是平民和贵族，别无其他。可他手里紧握那项链不放。他们刚出门采购，学院那边起风波了，有人用魔法对平民下手，保亚王国贵族地位不容动摇。他们收税，却得保护平民的责任。魔法兴起以后，平民和贵族的实力差慢慢没那么大了。罗塞王国只要你有能力，不管出身都能混得开。魔法学院也是人人平等的样子。可能只是表面文章，又将手下袭击平民的事传开了。米夏认为怎么都不该用魔法伤人，这实在太过分。克雷亚却觉得霍根是平民，哪有平民贵族平等的道理，还搞些奇怪的平民运动。林将将不由得摇头，怎能因为立场不同就袭击人呢？一时道话说错了。林将将忙岔开了话题。克雷亚脸上的表情很复杂，牧师受伤的平民已经治好，他伤的挺重的。
。一听骑士团来了，他就拒绝。他觉得骑士团偏向贵族，林将将明明是平民，却带着贵族的架子，和林将将没什么好说的。大家都劝他，还是说出来吧。同学硬着头皮说根本就没有公平。他们本来只想和优将沟通，那下属却不让他们靠近优将，众人被逼急了，就脱口而出：“贵族不过是西平明确的寄生虫。”克雷雅气的脸都红了。那边下属也被审问，下属本来就觉得他侮辱了优将，只是拿出了魔杖，并没想真打。可魔杖不知怎的自己攻击了，学生被火焰烧成重伤。等他回过神，已经躺病床上了。学生痛苦不已，他们平民就没机会向上爬了吗？下属说他只是想吓吓对方，根本没想用魔法。魔杖被扣了，已经送去分析院了。这事儿很快就传开了，平民们听说后气坏了，大家都愤怒的不行，人群聚集起来开始游行抗议。优将说那帮人一开始找他，他直接就拒绝了。他见他们因为他信精灵教派，神明眼中大家都一样，保养王国里都政治复杂。大皇子和二皇子他妈是别国公主，前皇后病逝了，优将他妈现在是王后，他成王后之前。是精灵教会的重要人物，国王跟王后也是联姻的产物，教会也被皇室给利用了。优将自然就代表着教会的威信，但精灵教派跟平民运动的口号差不多，传言是精灵教在帮平民运动，所以那些学生找上了优将。副团长说他查了那魔杖，没发现他会失控。罗德说他们会查学院的状况，让林将将帮忙说服其他平民，因为林将将也是平民出身。林将将说要克雷亚摸摸头，他才同意，克雷亚也只好答应。调查了一周后，学校终于说了下属的惩罚，结果就是停学一周。平民学生们都气坏了，本来那孩子差点没命，惩罚就这么轻描淡写。局势看着不妙，林将将和雷尼赶紧呼克雷亚撤了。克雷亚感觉风雨要来，消息一出，平民们也怒了。不是说学院不分你我，公平最重要吗？到头来还是贵族占上风。愤怒的人群想冲进学院，幸好士兵挡住了，要不差点出大事。学校知道后就暂停了课，军队来保护学院，骑士团聚在一起，连克雷亚都觉得处罚太轻。他亲眼看到那伤，团长只能叹气。骑士团的人都这么想，但是上面的贵族不买账，所以他们要求减少惩罚。教会也搅和进来了。米夏至今教会不是挺平民运动的吗？罗德解释，这就是政治的复杂处。表面上他们不干预政治。但可能暗地里在挑起贵族和平民的矛盾，他们想取代王室成为国家的领导者。刘将试着联系过王后，可惜王后一直没回信。赛因叹了口气，连亲妈都不管用吗？刘将感觉自己好像被抛弃了，他们几乎要开始吵架了。克雷亚打断了他们，是不是有这种可能？教会真正想要的是离间那三个王子。听到这个，他们才冷静下来。林将将坚持让克雷亚待在房间，绝对不能出去。克雷亚不肯。林将将用魔法把他放倒了。雷尼问发生了什么？林将将反问雷尼是不是真的喜欢克雷亚？雷尼当然说喜欢，他一直都在照顾克雷亚长大，所以林将将紧紧抱着雷尼，拜托他一定得保护好克雷亚。因为今晚学院的大门会被打开，雷尼不懂林将将到底知道些什么。到了晚上，黑袍人开始行动了。守门的士兵被魔法击倒，被煽动的平民冲进学院。团长一发现，立马带人撤离。而罗德他们三个王子拦住了平民。黑袍人前进学院更深处，趁乱撬开了保险箱。林将将却正好出现在他后面。林将将说，箱子里的东西早就被他毁了，因为那东西正是黑袍人造的。原来那黑袍人是雷尼的哥哥，雷尼哥哥一直是学院的魔法器具高手，他搞定魔杖简直小菜一碟。下属的魔杖失控也是他搞的鬼，证据也是他第一时间销毁的，贵族和平民的冲突也是他挑起的，他在后面策划着一切，打算让魔物在暴动后占领学院。林将将没有证据，但他就是知道了所有的事。对雷尼哥哥来说呢，平民运动啊，对他来说根本就是个没啥意思的事。但如果贵族和王室都垮了，那种高高在上的生活也就跟着没了。本来哥哥是没理由去犯案的，可他们把雷尼当人质了。对哥哥而言吧，雷尼不只是他最心疼的妹妹。雷尼之前还说过什么禁忌的爱，谁说兄妹之间就不能有那种感情呢？我去，这简直是真骨科剧情。这会让雷尼带着克雷亚跑出来了，他求林将将别再往下说了，也别阻止哥哥了。他实在不想伤害克雷亚。林将将在劝哥哥放弃。他说他会帮雷尼躲过那些坏蛋，可哥哥说那位大人特别可怕，要是他失败了，那人绝对会毫不犹豫地杀了雷尼。没想到这时候，小雅突然跳起来打掉了那些家伙。克雷亚其实一直在假装睡觉，他劝他们俩赶紧停止这些阴谋，但突然有个黑袍人从窗户跳进来了，这场面林将将在游戏里都没见过。那家伙竟然还把林将将毁的铃铛给修好了。他告诉哥哥说，只要召唤出魔兽，就会按约定让他们俩离开。换个新身份，哥哥和雷尼就能过上他们梦想的生活。为了和妹妹在一起。
哥哥激活了那个铃铛，召唤出了奇美拉，让奇美拉去干掉学院的贵族们。林将将先带着克雷亚离开了房间，奇美拉一路狂追。克雷亚说不能去找士兵，那样只会导致更多的伤亡。他得在这儿把奇美拉解决掉，不能让雷尼他们受到更重的惩罚。雷尼是他的手下，他得负起监管的责任。林将将说：“克雷亚还真是个傲娇，准备带克雷亚去别的地方应战。”他一把抱起克雷亚，跳进庭院。奇美拉又发起了攻击，林将将急忙把那家伙冻住了。克雷亚感觉自己快撑不住了。林将将分析了奇美拉的特点，还说自己的冰魔法坚持不了多久。于是他对克雷亚说：“咱们配合来一次痛快淋漓的组合技吧。”林将将说：“他来吸引奇美拉的注意，让克雷亚借机凝聚力量发射火焰光线。这一招有点危险，可能会失控。但林将将对克雷亚充满信心，相信他绝对不会失手。”这时，雷尼望向了下方。本来他们可以直接走的，雷尼真的很不想离开克雷亚，但他心里明白，有林将将在场，自己就算不在了，克雷亚也不会孤单。此刻，林将将和克雷亚联手，成功把奇美拉打败了，两人都松了一口气。谁知那黑袍人忽然偷袭克雷亚。这时候，赛因从暗处冲出来，撞开了黑袍人，自己的头发也被削掉了一截。黑衣人的来历还是个谜。他原本打算杀更多贵族，没想到还捡到了个意外惊喜。原来他给七手下了毒，赛因的肩膀受了伤，中毒倒地不起。克雷亚尖叫了一声，林将将急忙把他拉到安全的地方，用水系魔法给赛因进行急救。幸好林将将了解剧情，这才避免了悲剧。他知道这种毒来自敌国，在这个游戏的世界观里，几乎所有意外背后都和那个帝国有关。游戏主角也是因此。意外找到了解药，所以赛因才得救。罗德把自己弟弟背到了医务室，他跟他们两位说：“雷尼和哥哥都被抓起来了，这件事情似乎已经结束了。”视为解散民众的情绪也平静下来了。雷尼家的商会失去了开采权，正在等待法庭的审判。两人的行为被视作叛国，恐怕他们逃不掉死刑了。大家都看出克雷亚心里不好受，罗德急忙跟他说：“因为他们把坏蛋逮住了，国王打算叫他们过去给个奖励。”克雷亚本来对奖赏不怎么上心，但林将将跟他轻声说了几句，克雷亚立刻精神起来。他还特别给林将将准备了套衣服，罕见的没嘲讽几句。他们被国王还有王后叫去见面了。林将将是平民，没法直接和国王说话，所以得靠克雷亚来传话。国王夸他们打败了怪物，保护了雪月，还救了赛因。想要什么奖励，尽管提。两人互相看了一眼，国王说：“那俩兄妹是罪魁祸首，即便克雷亚他们立了功，也救不了他们。”但克雷亚认真的开始解释：“商会之前一直帮王国采魔法时，他们的贡献也不能缩小。我能不能以功抵罪？”大臣出来说了话：“被敌人挑唆想害皇室，那是大罪，这种罪是没法原谅的，所以减刑是不可能的。”国王本来想劝克雷亚换个愿望，谁知道赛因站了出来，他希望国王能满足克雷亚的心愿。赛因作为受害者，表示这次乱子是因为贵族对平民不公引起的。如果国王肯减免刑罚，放过那个立过功的平民商会，民间或许会感受到国王的公正。国王沉思了一下，最后决定流放商会一家。林将将和克雷亚就被请出王宫了，两个人一脸严肃的离开了。等他们快到鸟舍时，才放声欢呼。克雷亚本想再装装，结果被林将将拉去跳舞。他最后也忍不住笑出声。雷尼兄妹被流放的时候，林将将和克雷亚在山上远远的看着，商会的财产全被收走了，也不知道他们能不能在邻国立足。克雷亚说，商会的老板很有手段，挣钱养家应该不是问题。雷尼兄妹可能得跟家里断了关系，但活着就有希望了。他们看到兄妹俩在马车后面，林将将带着克雷亚。去跟雷尼告个别，克雷亚有千言万语，想说却一句也说不出来。雷尼却懂了他的心思，说能留下来，寻亏了林将将和克雷亚，还特意向他们俩说了声谢谢。把我把以前的食谱给雷尼，希望能帮他们在一国立个脚，还能凑点创业的钱。看着雷尼的背影渐行渐远，克雷亚突然冲上前去喊他，说自己不擅长道别这一套，叫他一定要活得好好的，以后说不定能再见面呢。雷尼想起跟克雷亚的那些日子。他可能是个傲气的大小姐，但对自己人特别的好。对雷尼来说，他一直是主人。兄妹俩走后，林将将从后面抱住了克雷亚，叫他哭出来也没关系，反正自己又看不见。克雷亚终于还是哭了。林将将在旁边安慰他，说迟早有一天能再相见。雷尼走后，克雷亚心里一直不是滋味。林将将尽力让他开心。这时候收到了封信，信是玛利亚寄来的。克雷亚叫他姐姐。林将将一看到这名字就紧张了。完蛋了，玛利亚一到学校就因为帅气的不得了，班上的同学都看呆了。她是别的国家的第一王女，但好像被卷入王位争斗，现在已经没了公主的身份，所以又回学院来了。克雷亚一看到玛利亚就兴奋的扑上去。
其他女生都羡慕嫉妒恨。玛利亚瞅了林将将一眼，意识到他和克雷亚关系不简单，绝对不只是女仆和主人那么简单。林将将对他总是不冷不热的，玛利亚连小雅都和睦相处，还说奸夫这玩意儿不过是天生的。他觉得自己只是比别人运气好点，但在克雷亚心中，玛利亚就是受神明眷顾的存在。克雷亚小时候刚失去妈妈，他的心就像被尘土覆盖，父亲忙于工作照顾不了他，就把他送到远亲伯爵家寄养。那儿也是玛利亚的家乡。克雷亚在庭院第一次看到女扮男装的玛利亚，在她的开导下，克雷亚说出了心里的结，还大哭了一场，感觉释然了不少。时间一晃，十年过去了。当初玛利亚还承诺要守护克雷亚。回到家后，她跟雷宁说起遇到了王子般的人，看着他们俩欢笑的样子，林将将心里五味杂陈。玛利亚是不少女孩心中的偶像，学霸一枚，运动还挺在行，长得帅气的不要不要的。可林将将跟他几乎没怎么交流过，直到有天上课时，玛利亚用风系魔法偷偷给林将将传音，林将将心里一惊，事情终于开始了。游戏里也出现过玛利亚这角色，玛利亚是主角手下的重要伙伴之一。可林将将对王子们没啥兴趣，他只想和克雷亚亲亲。玛利亚一露面，克雷亚对他的好感度就飙升了，本来帮忙的反成了情敌，这下可咋整？林将将对玛利亚不温不火的态度。反而引起了他的兴趣。好家伙，有意思的妹子！后面的活动中，他不停地叫林将将一起参加。旁边的罗德也凑热闹。罗德对玛利亚的好感直线上升。正好，玛利亚也是个爱胜不甘输的。听说罗德实力不错，两人一拍即合。这俩霸总不会真的要谈了吧？两人开始真刀真枪的对打了。罗德想看看四属性魔法师究竟能有多强。训练场上两人的对决吸引了一大波观众，学院的同学们都围观起来。玛利亚虽然会四种属性的魔法，但她没用罗德最擅长的火系魔法对付他，改用了水边的冰系魔法。大家都在担心玛利亚的时候，林将将心里明白对方还没使出全力，两人的魔力都很旺盛，那是显而易见的。但是没人能料到，魔力超强的罗德居然被玛利亚给压了下去。玛利亚最后使出的是破坏力超强的魔法，她太懂魔法的结构了，能随意引导魔法解除。这技能能让所有魔法失效，能做到这程度的人真是凤毛麟角。玛利亚的天赋也是相当高，但林将将知道玛利亚的可怕远不止这些。晚上回家以后，克雷亚就一直在夸玛利亚，林将将则是一脸酸溜溜的。他说了他喜欢克雷亚这事，克雷亚无话可说，他反而念起玛利亚之前说的事，他们手上有着重大的权利。两人的嫉妒引发了国家的混乱，巫女不知道该怎么办，就去祈祷。神明给了巫女一个天平，让两人都在天平上放下给巫女的礼物。天平会选出真正爱巫女的那个人。有人放上了最纯洁的白花，天平倾向的那个人，失败的那个人，最后变成了国王。这个故事一直被后人传颂。天平是否真的存在，没人能证实。但这明明是在争夺新娘的故事。刘将还开克雷亚玩笑说他不是有林将将了吗？但克雷亚始终不肯相信林将将的表白。玛利亚笑嘻嘻说要抢人了。林将将露出了痛苦扭曲的表情，看着他们俩越来越亲密，林将将急得眼泪汪汪。旁边的玛利亚突然笑得很开心，这家伙居然还对林将将挤眉弄眼的。克雷亚倒是完全倒向了玛利亚这边。那一整天，玛丽、玛利亚都在偷偷和克雷亚说悄悄话。他俩关系看上去挺亲密的，林将将都没抱过克雷亚像玛利亚那样。林将将那咬牙的样子真是满腔怒火。米夏就劝他索性把这机会用来和克雷亚说拜拜，可林将将的心里只有克雷亚。要是真开战，感觉就中了玛利亚的计，因为林将将已经感觉到了有人在背后搞鬼。林将将不明白为什么会帮主角的玛利亚现在怎么站在克雷亚那边了，林将将只能叹口气。虽然心里酸溜溜的，但只要克雷亚开心就行。自从雷尼走后，克雷亚就没什么笑容了。还是玛利亚的出现让他又活力十足。本来还得感谢下玛利亚才对。这时候林将将不在场，克雷亚的俩闺蜜私下说了啥？他们看玛利亚的眼神挺复杂的。然后骑士团就宣布魔物横行的情况，说的组队三人一组来清理魔物，防止祭典被破坏。祭典的时候会看学生们拿什么东西上天平，游戏里是拿的东西越会中越赢。但传说里那白花是最有分量的，想要得到它难上加难，四处都是魔兽的家。传说的花朵还真存在，但林将将说他不怎么喜欢那故事，他觉得女巫一开始就应该做个决定，也就不会有那么多纠纷。克雷亚却觉得女巫可能自己都拿不准，要是爱的深沉，有时候真分不清自己的感情。就是所谓爱情让人失明。林将将还没来得及说，玛利亚就打断他了。林将将发现茶水不够了。就去泡茶了，还警告玛利亚不要搞事。他一走，两个小跟班对视一眼跟去了。克雷亚却感觉林将将最近有点怪。
。其实他一直在偷偷观察林将将。玛利亚在旁边突然笑了，真是爱情让人失明。克雷亚明明在注意林将将，却没意识到自己为啥这么做。但林将将已经被那两个小跟班找到了。他们找到林将将后，情况怎样就不得而知了。他们都知道林将将一直特别照顾克雷亚，叮嘱林将将一定得保护好克雷亚，就算对手是王族也不能手软。林将将就追问究竟怎么回事。两个小跟班犹豫了会，终于吐露了关于玛利亚的小道消息。原来玛利亚在他的王国里似乎和几个业绩混得很熟，他们夸克雷亚被玛利亚占了便宜。林将将皱了皱眉，对这事儿没滋生。小跟班开始担心是不是找错人帮忙了。那天晚上，玛利亚把林将将叫到了庭院里。玛利亚质问林将将为啥不还手。林将将说，比起自己，他更在意克雷亚的幸福。林将将觉得自己只是个平民，而克雷亚是高贵的贵族，两个都是女孩子，他觉得自己可能满足不了克雷亚。玛利亚却嘲笑他这心意只有一半。如果林将将不能下定决心，他就会亲手断了他们的关系，因为这样拖拖拉拉的，对林将将和克雷亚都没好处。林将将于是挑衅了玛利亚，决定在决斗场上一决高下。克雷亚被选为裁判，他很担心两人会受伤，但他又阻止不了他们。比赛一开始，林将将清楚自己打不过长战，因为玛利亚的技能能破解魔法。所以一上来就使出了最强大的魔法，如果是别的对手早就打败了。这是林将将能用的最厉害的技能，可惜玛利亚实力太强，还使出了四属性魔法支配者，能在一定范围内引爆魔力。中了这招的魔法师会受到伤害，好在有结界保护。林将将虽然受伤了，克雷亚看到林将将满脸血，马上跑过去看。玛利亚用水系魔法给林将将治伤，克雷亚觉得玛利亚做的太过了，林将将却没想到会这样。克雷亚看着都心疼，结界再强也不能这么狠的下手啊！玛利亚却反问克雷亚是不是很在意林将将呢？克雷亚看到林将将醒了，才终于松了口气。玛利亚宣布林将将输掉了比赛。林将将心里早就明白玛利亚会用支配者，所以他知道自己没法赢。玛利亚的意思是克雷亚现在是他的了，祭典就要开始了。林将将的伤还没完全好，就开始清理魔物。他在打魔物时候特别拼。克雷亚超担心林将将，林将将瞥了一眼跟在后面的玛利亚。皱着眉头转头就走，克雷亚急忙追了上去，这才明白了他们之间的赌约。林将将一点也不开心，他们把人当东西赌。林将将气急败坏地说：“克雷亚一定很享受他和玛利亚争宠。”克雷亚气得更厉害了，他根本就不在乎那，变得跟以前完全不一样了。林将将变了好多，最近小雅看到他都怕。克雷亚不高兴地皱眉，说：“林将将这样一点都不像他的仆人。”林将将吃醋吃得头脑发昏，直接说他要辞职了。克雷亚愣在那儿。不敢相信这是真的，但马上就泄气地说：“他知道了。作为主人，他认可了林将将之前的辛苦。”林将将转身看到了克雷亚流泪，心里一团乱。他意识到自己做了个糟糕的决定。克雷亚好伤心，连林将将也要离开他了。林将将一声不吭，强忍着走进了树林。一段时间后，林将将和克雷亚就像陌生人一样。玛利亚突然冲过来，抓住林将将的衣领，说：“他看错了林将将。”说林将将对克雷亚的感情这么肤浅，林将将反驳说是玛利亚抢走了克雷亚。玛利亚还说即使他不来，林将将迟早有一天也会放弃克雷亚。说只要克雷亚幸福就好了，他不想因此感到绝望，完全没考虑过克雷亚的感受。他说的话为啥就是信不过？林将将心里清楚玛利亚讲的没错，他多想听克雷亚给他个回应啊。可是有些东西再怎么努力也没希望，毕竟他和克雷亚都是女生。而克雷亚心里还有别人。玛利亚问：“就这样甘心认输了吗？追求的不是胜利，只是想维持表面的和平。”林将将说：“这就够了，为了克雷亚能幸福，他愿意放弃自己的感情。”玛利亚却说：“这样不行，这种关系早晚会出问题。”玛利亚这么懂事，因为她和林将将一样，也有那么一个人。喜欢却不能在一起的那种，那个人也是玛利亚的下属。他一直觉得对方快乐就好，可是感情哪有那么容易控制？最后还是闯了祸。玛利亚一不小心就把人推倒了，因为地位悬殊，对方根本不敢反抗。那人现在已经不在宫里了。不求回报的爱，最后都会变心。人心没那么纯洁善良。自那以后，玛利亚隐瞒了自己的身份，四处游玩，想着或许金钱和身体的交换不会受伤。林将将就问玛利亚：“那他应该怎么办？”玛利亚说：“如果林将将放弃，他就会把克雷亚变成玩物。”林将将当然不愿意玛利亚这么做，就提议在祭典上用天秤比试作为赌注。如果林将将输了，就得归玛利亚。林将将心里发狠，绝不能把克雷亚交给玛利亚那家伙。回到宿舍，他就跟小雅和解了，但还是想不通为啥要在天秤上较量。舞女的召唤在哪儿？他在克雷亚耳边轻声说了句话，克雷亚马上就冲到林将将宿舍去了。到了却没见到林将将。路上遇到的赛因告诉克雷亚，林将将这会儿正忙着接学院的打怪任务。
克利亚不懂林将将到底想干什么。其实林将将是在刷任务掉落的材料，游戏里那百分之的极品掉落率。但咱们甘地林将将是不会轻言放弃的。那条林将将给克利亚的项链，其实他一直珍藏着。林将将就是没有那些转身攻略，因为觉得那对别人不太公平。说到底呢？他还是真心想和克雷亚共度未来，想要他们俩有属于自己的幸福。所以说，一味的放弃是不可能的。感情这东西放下起来哪有那么容易？时间快到了，林将将一咬牙又去挑战那怪物了。他是绝技不会，这么轻易就让克雷亚走。祭典的钟声已经响起，好多人都带着礼物聚集在天秤那头。今年的祭典看来是个追求者大对决。米夏问克雷亚希不希望林将将赢，克雷亚摇了摇头。人怎么能当奖品呢？米夏却说他希望林将将能赢。不止因为他俩是朋友，米夏还问克雷亚对林将将啥感觉。克雷亚对林将将的心思挺复杂的，但如果林将将真赢了，克雷亚心里还是挺得意的。米夏看出克雷亚笑了，开玩笑问小花：“林将将要是赢了，还得不得做女仆？”克雷亚叹了口气：“作为贵族，对平民是不能低头的。”克雷亚心里却是挺期待的。这时林将将站上了舞台，没想到玛利亚竟然拿出了纯白之花。看着那花，似乎玛利亚稳赢了。林将将还没到场，玛利亚差点就要亲上去了。这时，林将将终于冲到现场了，满身泥土的他上了台，玛利亚这才笑了。他以为林将将逃了呢。林将将走到克雷亚面前，说：“绝不会让克雷亚给别人。”克雷亚听了脸红了，大家都以为林将将这是输定了。林将将放上去的却是一根普通的树枝，克雷亚在后头下了决心，没想到树枝一下子就压过纯白之花。天秤上的树枝竟然变成了棵大树。林将将通宵达旦才打到的神材料。林将将说他就是个普通平民，不管奢望太多，但他对克雷亚的爱是千真万确的。神明选的纯白之花就算了，他的爱会超越一切。对克雷亚的情感是真挚的。他单膝跪下，对克雷亚说：“愿不愿意成为他的伴侣？那些女仆的事都是浮云，解药的是老婆。”克雷亚被感动的哭了。向林将将伸出手，这时候玛利亚却挠了挠头，露出兴奋的笑容。哎，玛利亚输给林将将了，他那是故意引克雷亚注意。玛利亚觉得林将将的反应挺好玩的，玛利亚正要动手，克雷亚立马冲上前保护林将将。林将将现在是他的人了，米夏他们都瞪大眼睛。哇塞，大小姐居然承认了！林将将激动地抱住克雷亚，三位王子只能无力闭眼，他们都是来蹭狗粮的。最后就是。他们三个的纯爱大战，米夏告诉玛利亚分出胜负了。玛利亚叹了口气，看来是这样了。玛利亚来助攻了，结果玛利亚哥哥第一王子崩溃了，又得回去继续王位斗争。取得王位后，还可能回来找麻烦。看到两人又在秀恩爱，玛利亚单独把林将将叫到一边，私底下说了几句就走了。三王子和其他人逗克雷亚：“你肯定要嫁给林将将，对？”克雷亚没反驳，应该是林将将嫁过来才对。说完才反应过来，大伙儿哈哈大笑，这不是已经心动了？林将将破解了剧毒，还找到比纯白之花更厉害的东西。确定林将将不是坏人后，玛利亚没怎么追问。林将将说他做的所有事都是为了克雷亚。游戏里克雷亚的结局，他被民众推上了断头台，但林将将发誓会想尽办法不让悲剧发生。